O apoio da bengala, ela fica na altura do trocânter maior, tá? Se ela ficar muito alta, ele não vai conseguir apoiar. Por isso que é muito importante você ter uma orientação em relação a isso. Como que esse paciente vai andar? Como andar com a bengala. Isso é uma coisa que, é, que assim, depois que você começa a ver, você não consegue desver mais, velho. A bengala, ela não é feita para cortar 100% do, a, do peso, né? Então, o que acontece? O vovozinho, ele vai fazer o quê? Ele vai, vai le, uh, levar para a frente. Levar para a frente o membro afetado ao mesmo tempo que a bengala. Certo? E daí o apoio da bengala é como? É, o apoio é uh, tirando parcialmente o peso da, do membro afetado. E daí o que acontece? Quando ele está apoiando, ele passa a outra perna. Não afetado. É essa a ideia, tá bom? Outra coisa que é importante a gente pensar. Como é que ele sobe e desce uma escada, galera? Como é que vocês têm que orientar? Ao subir uma escada. Sobe primeiro o degrau com a bengala e a perna lesionada, afetada, tá? Depois que ele fez isso, o que ele vai fazer? Em seguida, sobe a outra perna. Perna para o mesmo degrau, tá? Isso é um detalhezinho importante para a gente pensar, tá bom? Então, assim, ele vai subir um degrauzinho de cada vez. Você vai imaginar que esse vovozinho ele vai ter todas as limitações. Mas, desse jeito, ele vai conseguir ter um apoio mais adequado. E como é que ele desce uma escada? Com... Da mesma forma como você sobe a escada com primeiro com a perna lesionada, você vai fazer o quê? Você vai colocar, desce o degrau com a bengala e a perna lesionada. Certo? A perna afetada. Vamos dar um mesmo tempo afetada, tá? Depois, já com esse apoio, aí sim ele vai colocar outra perna. Em seguida, desce a outra perna. A outra perna, certo? Então é assim que você orienta o teu paciente a usar uma bengala. E é uma coisa que muito fisioterapeuta, às vezes, não é procurado, mas deveria ser procurado para poder orientar isso. É muito legal isso.